എല്ലാവർക്കും സ്ട്രോബെറി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീതു ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയുമായുള്ള വീറ്റ് ബ്രെഡിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തേത് പഞ്ഞ് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് സോസ് പാനിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്തവർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് സ്നാക്സ് റെസിപ്പികൾ ചാനൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വരും ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പാൽപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് മൂന്ന് പൊടികളും ഈവനായി മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ എടുക്കാം പാലിന് പകരം വെള്ളമാണെങ്കിലും മതി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇപ്പോഴൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് ഇളക്കാം ആദ്യം ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴിച്ചു തുടങ്ങാം ഇതൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കുഴിച്ച് ഈ ഒരു പരുവ് എത്തുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിൽ വല്ലാണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഒന്ന് കഴുകി കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് കുഴച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബാക്കി കുഴയ്ക്കാനായി കിച്ചൺ സ്ലാവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിലേക്കോ മാറ്റാം ഞാനിവിടെ കട്ടിങ് ബോർഡിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഈ മാവ് ഈ രീതിയിൽ വലിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നന്നായി കുഴിച്ചെടുക്കാം മാവ് മുഴുവൻ സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ അഞ്ചു തൊട്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെതേഡിൽ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാൻ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്താൽ മതി അപ്പം മാവിൻ്റെ ഒട്ടൽ വീണ്ടും കുറയും എന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പൊങ്ങാനായി ബൗളിലേക്ക് വയ്ക്കാം അതിനു മുന്നേ ബൗളിലൊന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടിഭാഗത്തും വശങ്ങളിലും ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യണം മാവ് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ വശങ്ങളിൽ ഒത്തി അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മാവിന് മുകളിലായും കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മാവിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ചൊന്ന് പൊങ്ങാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും ഇത് പൊങ്ങി വരാൻ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് സമയം മാറും എത്ര സമയം എടുത്താലും ഇത് ഡബിൾ സൈസിലും കൂടുതലായിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എനിക്കിവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ഡബിൾ സൈസിലും കൂടുതലായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ എയർ കളഞ്ഞ് മാവൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഷേപ്പിംഗ് ആണ് ഇത് പല രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിക്കാം ആദ്യം ഈ രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതെല്ലാ വശങ്ങളി
ഡാവ് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബ്രെഡ് ലോഫ് പാൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഓയിലോ ബട്ടറോ ലോഫ് പാൻ്റെ അടിയിലും വശങ്ങളിലും ബ്രഷ് ചെയ്യാം ഈ ബ്രെഡ് ലോഫ് പാന് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നീളവും അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയുമാണ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ ഈ എഡ്ജസ്റ്റിലും കൂടി ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രെഡ് പൊങ്ങി ഇതിന് മുകളിലായി വരും അപ്പം ഈ വശങ്ങളിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഇവിടെയും കൂടി ഓയില് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് വയ്ക്കുക ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഓവനിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓവൻ ഇല്ലാതെ സോസ് പാനിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സോസ് പാനിൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രെഡിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലോ ബട്ടറോ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാവ് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇനി ഇതൊരു ക്ലിങ് ഫിലിമോ തുണിയോ ഉപയോഗിച്ച് നടച്ച് പൊങ്ങാനായി മാറ്റിവെക്കാം അര മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും ഇതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാവ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ എഗ് വാഷ് ചെയ്യണം ബ്രെഡിന് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇത് ഈ ബ്രെഡിന്റെ മുകളിലായി ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുകൾ ഭാഗത്തും സൈഡിലും ഒഴുകാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് നീറ്റായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് ഒത്തിരി സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴുകിയാൽ ഇത് ബേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കരിഞ്ഞു വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെളുത്ത എള്ളിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മുക്കാൽ മണിക്കൂറിൽ പൊങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം കൂടെ വെച്ച് ഇത് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബേക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്രെഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഓവനിലേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായി വയ്ക്കാം ഓവൻ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓവനിൽ നിന്നും എടുക്കാം അതായത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയി തന്നെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ കുറിച്ച് ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഹാർഡായി പോകാതെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെ ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ബ്രെഡിൽ ഓഫ് പാനിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം ചൂട് ചെറുതായി ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാനിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പാനിൽ നിന്നും ബ്രെഡ് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് തണുക്കാനായി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായി തണുക്കണമെന്നില്ല ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് മുറിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ ഇനി ഓയിലോ ബട്ടറോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ഹാർഡായി പോകാതിരിക്കാൻ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ട് സോഫ്റ്റ്നെസ് പോയി ഹാർഡായി പോകും എണ്ണൂറ് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബ്രെഡാണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡാണ് അകമൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി ബ്രെഡൊന്നും വാങ്ങാൻ കടയിൽ പോകണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പികളുടെ ഫോട്ടോസ് ഞങ്ങളുടെ എഫ് പി ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ